विद्यार्थी मित्रांनो आपण मागील व्हिडिओमध्ये वर्ग समीकरणे कोणती व त्यांची मुळे कशी ठरवायची हे पाहिलं या माहितीवर आता आपल्याला सराव संच दोन पॉईंट एक सोडवायचा आहे यामधील जे पहिलं पहिला प्रश्न होता तो आपण काल खालच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलेला आहे दुसऱ्या प्रश्नापासून आपण आता इथे सुरुवात करू तर क्वेश्चन नंबर टू आहे डिसाईड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाडॅटिक इक्वेशन्स आपल्याला खाली की इक्वेशन्स दिलेले समीकरणं दिलेली त्यापैकी वर्ग समीको करणे कोणती ते आपल्याला ठरवायचं आहे दिलेलं समीकरण वर्ग समीकरण आहे की नाही हे आपल्याला ठरवायचं आहे यात मी डायरेक्ट सेकंड नंबर नंबरचं एक्झाम्पल घेतलं या ठिकाणी फर्स्ट नंबरचं सेकंड प्रमाणेच आहे म्हणून ते इथं घेतलं नाही तर इथं जागा असल्यामुळे मी उत्तर पुढं लिहितो तुम्ही याच्या खाली उत्तर लिहायचं हे चिन्ह उत्तराचं आहे उत्तर याच्या खाली लिहायचं आहे तर आपल्याला हे वर्ग समीकरण आहे की नाही हे पाहायचं यासाठी काय पाहायचं फक्त की त्या इक्वेशनमध्ये समीकरणामध्ये एखादं सहल आहे का आणि त्या चालाचा सर्वोच्च घात सर्वात मोठा घात दोन आहे का तर याच्यामध्ये वाय हे चल आहे आणि इथं वायचा घात दोन आहे इथं वायचा घात एक आहे म्हणजे सर्वात मोठा घात दोन आहे म्हणजे हे वर्ग समीकरण आहे आता मी इथं उत्तर इंग्लिश आणि मराठीत दोन्ही याच्यात लिहितो माझ्या सांगितल्याप्रमाणे मराठीवाल्यांनी मराठीतलं उत्तर लिहायचं इंग्लिशवाल्यांनी इंग्लिशमधलं यस इट इज अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन हे वर्ग समीकरण आहे किंवा होय हे वर्ग समीकरण आहे किंवा नुसतं वर्ग समीकरण आहे एवढं म्हटलं तरी चालतं आता तीन नंबरचं उदाहरण आहे या ठिकाणी तर आपल्याला वर वर पाहता असं वाटतं की एक चल आहे याच्यात वाय आणि त्या चालाचा सर्वोच्च घात दोन आहे म्हणजे वर्ग समीकरण आहे पण इथं गंमत अशी आहे की एक चल इथं छेदस्थानी आहे म्हणून आपल्याला पहिलं ते छेदस्थानचं चल हटवावं लागेल ते काढावं लागेल मग त्यासाठी काय करावं लागेल हा वाय कटण्यासाठी सर्वच पदांना वाय निघून यायचं वाय भागेला आहे विरुद्ध क्रिया करायची वायने गुणायचं तर वाय गुणीला वाय स्केअर या टर्मला आपण वायने गुणलं प्लस वाय इन टू वन अपॉन वाय वन अपॉन वाय या टर्मलाही आपण वायने गुणलं उजवीकडे जो दोन आहे त्यालाही वायने गुणायचं त्याला आपण आता सिम्प्लीफाय करू वाय इन टू वाय स्केअर हा इथं वायचा एक वाय राहते दोन घात म्हणजे वायचे तीन घात झाले आपल्याला माहिती आहे घातांक असेल पाया समान असेल तर घातांकांची बेरीज होते दोन्ही तीन घातले प्लस इथं आता हे वाय वाय कटले म्हणजे राहिले इथं वन इक्वल टू टू इन टू वाय म्हणजे टू वाय पुढं आपल्याला स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये वगैरे आणायची गरज नाही आपल्याला फक्त हे वर्ग समीकरण आहे की नाही ठरवायचं आहे म्हणून फक्त एवढंच पाहायचं आता याला सोपं रूप आपण दिलं वाय चल आहे की एक चल आहे त्याच्यात आहे वाय हे चल आहे चल कोणतंही चालतं फक्त चलाचा सर्वोच्च घात दोन पाहिजे त्याच्यापेक्षा मोठा घात नको किंवा दोन घात असलेलं पद नसेल तर तेही वर्ग संकट नसतं तिथं वायचा घात किती आहे तीन म्हणजे सर्वात मोठा घात तीन आहे म्हणून हे वर्ग समीकरण नाही हे वर्ग समीकरण नाही दिस इज नॉट अ क्वाडॅटिक इक्वेशन दिस इज नॉट अ क्वाडॅटिक इक्वेशन अशा प्रकारे वर्ग समीकरण आहे की नाही ठरवायचं आहे आता आपण पुढचं एक्झाम्पल घेऊ 
चार नंबर से उदाहरण थी तसा छेद छेद तो काटने सा एक्स ने गुना आरवा वर्ग समीकरण है कहीं आने मैं व्हाट्सअप पर दाखा मैं आता पांच नंबर च एक्जाम्पल दे जे उदाहरण रहे मैं ये जे घ नहीं समझ तुम्हारा होमवर्क कराए तो ये सूचना मैं परत देना नहीं पांच नंबर च एक्जाम्पल है यम प्लस टू इंटू यम मैनस फाइव इक्वल टू जीरो इत दोन कंसान गुनाकार है अल तो अपने जो वर्ग समीकरण नहीं वाटू शकत अगोदर आप सोप रूप दे सीम्प्लीफाई करूँ मैं तो आता इत यह दोन कंसांच गुनाकार आयामेंजे हा कंस प्रत्येक पदा ने हा कंस प्रत्येक पदाला दुसर कंस प्रत्येक पदाला गुनाए यम ने यम लगन या यम ने यम लगन यम स्केर आता यम ने मैनस फाइव लगना चाहिए मैनस फाइव है यम ने अपन हा दो पद गुनला आता टू ने हा दो पद गुना चाहिए प्लस 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 टू इन टू यम मे टू यम प्लस मैनस मैनस आता दोन ने पांच लगना बे पंच दहावल टू जीरो आता हमें इतपर्यंत अपन सोल तरी चलते पे लाइक टाइम है अपन क्या सोप रूप दे सोप रूप देव नंतर ठरवा यम स्केर आता हे जो दोनों लाइक टर्म है इतना यम से एक वाला यम से एक वाला ये क्या मतलब अपन लाइक टर्म्स कि सदती पद है तो इत हो चिन्ह इत धन चिन्ह है मे हमें चिन्ह विरुद्ध आयाम वजा बाकी हुई पांच मधुन दोन ग तीन यम उत्तरा मोटा संख्य चिन्ह दयाच मोटा संख्या पांच है तीन उरुण चिन्ह है मे इत उन्हें चिन्ह है मैनस टेन इक्वल टू जीरो सोपरूप आता हे जे सोपरूप है ये ठरवाय वर्ग समीकरण है कि नहीं तो अपन जर पाल तो आप पैच फिर एक वेरिएबल कि चल है का यम ही वेरिएबल है चल है आ सर्वे मोटा घर दोन है चला चल घात पाया सहगुणक पाइजे नहीं तो फिर चला चाह सर्वोच्च घात दोन पाइजे तथा है मे वर्ग समीकरण है वर्ग समीकरण है This is quadratic equation. This is this is a quadratic equation. ये वर्ग समीकरण है। आशा प्रकार ठहर रहे थे। अतः ऐसे नंबर साह नंबर से उदाहरण को six number में इकड़े जाते हैं। यम क्यूब प्लस थ्री एम स्क्र मैनस टू इक्वल टू थ्री एम क्यूब आता इत कस पाल तो यम क्यूब दिशो मे सर्वोच्च घर तीन दिशो पगोदर ये सीम्प्लीफाई कराए लाइक टर्म्स वर क्रिया कर एखाद वेस कटो वर्ग समीकरण हो शकत कि नहीं हो शक तो इत यम क्यूब आ थ्री एम क्यूब हे लाइक लाइक टर्म्स है सदती पद है कारण इतना यम का तीसरा घात है यम का तीसरा घात है जे चल आता वेरिएबल आता घात समान अल संख्या का ही सहजुना का ही आले पला जी घात समान अल तो लाइक टर्म्स आता सदती पद आते तो ये लाइक टर्म्स अपन एक यम क्यूब थ्री यम क्यूब अपने इक उजवीक तो, तो डावीक लगे तो मैनस हुई मैनस थ्री एम क्यूब प्लस थ्री एम स्क्र आज इट इज मैनस टू आज इट इज इक जीरो राइले पद अपन इकड़े घर आता हे दो लाइक टर्म्स हम हो प्लस मैनस मैनस य प्लस है नहीं तो मैनस है नहीं कि वजा बाकी मग तीन मधु इत सहजुना की एक है तीन एक का दोन रही टू यम क्यूब 
मोठ्या संख्येत चिन्ह द्या इथं एक आहे इथं तीन आहे त्याला तीन मोठी संख्या आहे तिला रून चिन्ह आहे जिथं मायनस आहे प्लस थ्री एम स्क्वेअर मायनस टू इक्वल टू झिरो हे सोपं रूप झालं आता ठरवा हे वर्ग समीकरण आहे की नाही तर इथं जे चल आहे त्याचा सर्वोच्च घात तीन आहे घात दोन नाही म्हणजे वर्ग समीकरण नाही हे वर्ग समीकरण नाही दिस इज नॉट दिस इज नॉट क्वाड्रॅटिक इक्वेशन हे वर्ग समीकरण नाही तर या प्रश्नातले एक दोन तीन चार चार उदाहरणं मी घेतले सहा पैकी दोनच उदाहरणं राहिले या उदाहरणांचा नीट विचार करून आपण ते सोडून पाहिजे अभ्यास करताना अगोदर मी जे उदाहरणं शिकविले त्यांचा नीट अभ्यास करायचा सोडून दाखविलेली उदाहरणंच परत सोडून पाहिजे आणि मग होमवर्कला दिलेली उदाहरणं सेपरेट पेजवर सोडून व्हॉट्सअपवर दाखवायचे आता आपण तिसरा प्रश्न घेऊ क्वेश्चन थ्री राइट दी फॉलोइंग इक्वेशन राइट दी फॉलोइंग इक्वेशन इन दी फॉर्म एक्स केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू झिरो देन राईट दी व्हॅल्यूज ऑफ राईट दी व्हॅल्यूज ऑफ ए बी सी फॉर एच इक्वेशन म्हणजेच खालील समीकरण खालील समीकरण ए एक्स वर्ग अधिक बी एक्स अधिक सी बरोबर शून्य स्वरूपात लिहा स्वरूपात लिहा प्रत्येकातील प्रत्येकातील ए बी सी ए कॉम बी कॉम सी च्या किमती ठरवा असा हा प्रश्न यातलं नंबर वन एक्झाम्पल घेतो अगोदर मी नंबर वन आहे टू वाय इक्वल टू टेन मायनस वाय स्क्वेअर काय प्रश्न नीट समजून घ्या पा 
राइट दी फॉलोइंग इक्वेशन्स इन दी फॉर्म ए एक्स स्क्वेर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो अपने जे इक्वेशन दल क्या हा फॉर्म मे आना चाहिए हा फॉर्म मे मन आना चाहिए नेमक का कोत्या वेरिएबल मदल इक्वेशन है एक्स वेरिएबल मदल तो एक्स का अगोदर दुसरा घर मग एक्स का एक पद घर स्थिर पद आजीविक शून्य वजीविक कुछ ही पद न से शून्य अल अशा स्वरूप इक्वेशन मांडा है तो आता इत कि मराठी तेज इत लिखे मैं खाली समीकरण ए एक्स पर अधिक बी एक्स अधिक सी बरबर शून्य स्वरूप लिया प्रत्येक ए बी सी या किमती ठरवा ए बी सी या किमती है तेल अपने काड़ा है दोन काम अगोदर आप समीकरण स्टैंडर्ड फॉर्म मे आना चाहिए क्वाड्रेटिक टर्म जी है मजे घात दोन आने पद अगोदर पाइजे ये घात दोन आने पद ये है इतना वहाँ का दुसरा घात तो ये टर्म अपने डावीक पाइजे आगोद सर्वत अगोदर पाइजे तो उज्वीक माइनस वाई स्केर आप उज्वीक प्लस वाई स्केर हो तेजनतर वाई से एक वे घर पर पद पाजे तो डावी पीड़ा है मन जैसे चिन्ह बदलना प्लस टू वाई आज इट इज नर ये जे स्थिर पद है जैसे चल नहीं तो अपना डावी पीड़ पाजे तो उज्वी पीड़ा है तो प्लस टेन है मन डावी पीड़ा आज तो माइनस टेन हो आता उज्वी पीड़ित कहीं नहीं रहे जीरो जैसे उत्तर कहीं तीस अपन जीरो इक्वेशन या फॉर्म मे जा एक्स स्क्वेर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो कि फॉर्म मे स्वरूप आता अपने यूर ए बी सी या किमती का कंपेरिंग धीस इक्वेशन धीस इक्वेशन विथ ये कंपेरिजन कराए इक्वेशन से कुछी विथ ये एक्स स्क्वेर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो कि मराठी मधे दिल समीकरण की दिल्ली समीकरण की एक्स वर्ग अधिक बी एक्स अधिक सी बरबर शून्य सी तुलना कर मराठीवाल जी वाक्य दयाचे कहू सकते तो हा इक्वेशन से हिशी तुलना कराएगी आता इत ये वाय चला इक्वेशन है कि वाई वेरिएबल मिले अपन इत स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स वेरिएबल मे लिख ला तो अपन इतना वाय पर लिखल तरी कहीं हरकत नहीं आस लिखल तरी चल पर वेरिएबल महत्वाच न कोई पिशन के लक्षा गया आप अपने ए बी सी चेक इंती का ये मजे का एक्स स्क्वेर कोई पिशन कि एक्स स्क्वेर सहगुणा तो इत वाय स्केर सहगुण कति इत संख्या नहीं मे ती एक है ए ची कि एक है तेजनतर बी मजे का एक्स का सहगुण कि एक्स का कोई पिशन मजे एक्स का एक वेगा तो वाई का सहगुण कति दोन बी ची कि इत घात पाए इत वाय एक वेगा तथे एक्स का एक वेगा मग बी ची कि दोन आ सी मजे स्थिर पद कि ज्यादा चल नहीं थे आता हत यह पदाला तुम्हें चल नहीं मे स्थिर पद मे सी की किमत है मैनस टेन तो हाँ ए बी सी या किमती अशा प्रकार अपने जिथे दोन काम कराए अगोदर के इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म मे आना चंतर ए बी सी या किमती का अजु एक उदाहरण घू आप नंबर टू एक्स मैनस वन होल स्केर इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री अस इक्वेशन है आता हे जी इक्वेशन है कि समीकरण है पैले ये स्टैंडर्ड फॉर्म मे आना चाहिए तो आप जो डावी कड़े पाला तो कंसा वर्ग है अन ते कंसा दोन पद है मजे अपने यहाँ विस्तार करावा लगे एक्सपांशन करावा लगे आता ती एक्सपैन्शन को फॉर्म्युलेन कराएं तो दोन पदा वजाबाकी वर्ग है 
म्हणजे ए मायनस बी होल स्क्वेअर या फॉर्म्युल्याने याचा विस्तार करावा लागेल मी प्रत्येक वर्गामध्ये हे फॉर्म्युले लावलेले होते पा आणि नववीच्या विद्यार्थ्यांना मी सांगितलं होतं की हे फॉर्म्युले तुमच्या दहावीच्या नोटबुकमध्ये लिहून ठेवा तुमच्याकडे ते नववीच्या वहीमध्ये लिहिलेले असतील तर हे सगळे फॉर्म्युले अनुक्रमणिकेनंतर आपण जे काही पेज सोडलेले आहेत ते ते फॉर्म्युले लिहून घ्यायचे त्याचं एक्सपान्शन आहे ए स्क्वेअर मायनस ट्वाईस ए बी प्लस बी स्क्वेअर किंवा आपण असंही करू शकतो हे ए मायनस बी होल स्केअर आहे तर ए मायनस बीला ए मायनस बीने गुणायचं गुणाकार शेवटी हा येतो म्हणजे याचा हा विस्तार आहे तिथं आपण ह्या ब्रॅकेटची या ब्रॅकेटशी कंपॅरिझन केली तर एच्या ठिकाणी एक्स आहे बीच्या ऐवजी एक आहे मग याप्रमाणे एक्सपॅन्शन करायचं पहिलं ए स्केअर म्हणजे फर्स्ट टर्मचं स्केअर पहिल्या पदाचा वर्ग करायचा आहे तर पहिलं पद येतं एक्स त्याचा स्केअर नंतर मायनस हे मायनस टू इंटू टू इंटू ए बी ए बी म्हणजे ह्या दोन्ही पदांचा गुणाकार म्हणजे तर आपण एक्स आणि एकचा गुणाकार करायचा आहे प्लस बी स्केअर बी म्हणजे सेकंड टर्म तिचा स्केअर करायचा आहे म्हणजे सेकंड टर्म आहे एक तिचा स्केअर उज्वित्र आहे आपले टू एक्स प्लस थ्री आता आपण त्याचं एक्सपान्शन करू स्केअर ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्केअर एक्सचा स्केअर केला तर एक्स स्केअर झाला मायनस इथं या तिन्ही टर्मचा गुणाकार करायचा आहे टू वन जार टू बे एक बे गुणिला एक्स प्लस एकचा वर्ग एक एकचा कित्वा एक हात एकच होतो इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री आता पुन्हा सजा ती पदं एकत्र करायची दोन्ही बाजूला पदं आहे सगळे पदं आपल्याला डावीकडे घ्यायचे आणि सजा ती पदं एकत्र करा करायचे सजा ती पदं म्हणजे लाईक टर्म्स सांगितलं मी त्यांचे घात समान त्या लाईक टर्म्स असतात त्याच सजा ती घात समान आता इथं एक स्केअर एक स्केअरला इकडं कुठं जोडी नाही तर मायनस टू एक्स सगुणत नाही पाहायचा सराचा घात पाहायचा इथं एक्सचा एक किंवा घात आहे इकडे आहे एक्सचा एक किंवा घातवाला पद हे आहे टू एक्स ते प्लस आहे इकडे आलं तर मायनस होईल मायनस टू एक्स नंतर इथं प्लस वन इकडं प्लस थ्री आहे ते इकडे आलं तर मायनस थ्री इकडे काहीच नाही म्हणजे उजवीकडे झिरो झाले तर आपण काय केलं त्या लाईक टर्म्स होतात त्यात शेजारी शेजारी घेतल्या टेकिंग लाईक टर्म्स लाईक टर्म्स टुगेदर किंवा सजाती पदे एकत्र करून सजातीय पदे एकत्र करून ही क्रिया आपण केली हे आता आपण दिलंच पाहिजे असं काही नाही तुमच्या माहितीसाठी पुरस सिम्प्लीफाय करून एक्स केअर आता इथं हे दोन्ही पद सारखेच आहे कटतील का नाही कटणार कारण त्यांची चिन्ह समान आहे याला मायनस आहे ना याला मायनस आहे ना आपल्याला माहिती आहे की मायनस मायनस इक्वल टू प्लस म्हणजे दोन्ही संख्यांना सारखे चिन्ह असेल तर त्यांची बेरीज होते म्हणजे दोन आणि दोन चार एक्स मोठ्या संख्येत चिन्ह द्या दोन्ही संख्या समान आहे कॉमन चिन्ह द्यायचं आहे आता इथं हे दोन्ही कॉन्स्टंट टर्म आहे स्थिर पद आहे त्यांना विरुद्ध चिन्ह आहे प्लस मायनस विरुद्ध चिन्ह असले गजवाकी होते तीन तीन एक काढा दोन राहील मोठ्या संख्येत चिन्ह द्या मोठी संख्या तीन आहे तिला मायनस आहे नाही इक्वल टू झिरो तर आपण आता हे इक्वेशन स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये आणतो एक्स स्केअर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू झिरो या स्वरूपात आणतो मग आता याची या समीकरणाशी तुलना करून आपल्याला ए बी सीच्या किमती काढायची मग आपण कंपेरिंग धीस इक्वेशन विथ वगैरे असं न देता नुसतंच बाय कंपेरिंग असं म्हटलं तरी चालतं बाय कंपेरिंग तुलना करून तुलना करायची म्हणजे काय या स्टँडर्ड फॉर्मशी तुलना करायची आता इथं सर इथं एक्स आहे इथं एक्स आहे 
ABC-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-
जिथे आपण थांबू बाकीचे प्रश्न पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहू